Всем привет! В конце 2000-х годов на российский рынок Car Security ворвался новый бренд под названием Pandora. Ребята вели крайне агрессивную маркетинговую рекламную кампанию, распихивая локтями все существующие бренды. И надо признать, что у них это неплохо получилось. За последние 10 лет они построили несколько производственных комплексов в десятки тысяч квадратных метров. И на сегодняшний момент сигнализация Pandora входит в тройку самых продаваемых в России систем. Сегодня мы присутствуем на ежегодной конференции этой компании. Ребята себя позиционируют как технологии логический лидер отрасли. В общем-то, они, наверное, заслуживают это определение. Почему? Этот вопрос мы чуть позже зададим экспертам, присутствующим на этой конференции. Конечно же, мы посмотрим сегодня на новинки от компании Pandora, узнаем о развитии и планах на будущее из уст владельца этой компании. Но есть еще одно интересное обстоятельство для наших подписчиков. В последнее время Pandora осуществляет активную экспансию в Европу, и европейские потребители уже заинтересовались этими системами. Поэтому здесь сегодня находится наш коллега, это обозреватель и автоблогер, ютубер из Германии. Он осуществляет обзор автоохранных систем в этой стране, и сегодня мы зададим ему ряд вопросов, обменяемся опытом возможно узнаем что нашего потребителя ждет в будущем погнали На мероприятии было представлено много новинок не будем рассказывать обо всем но заострим внимание на наиболее интересных девайсах мы помним об исторических фактах, когда инженеры Пандора порадовали нас интегрированием в автосигнализации таких решений, как Canlin – интерфейс для сопряжения с сложными современными машинами, а также обход штатного мобилайзера для реализации автозапуска двигателя. В этот раз флагманом разработок, конечно же, стала видеоавтосигнализация, на первом этапе предложенная для среднего и премиального сегмента автомобилей. С нами Андрей Петрунин, это первое лицо компании Pandora. Несколько лет назад мы брали у него интервью, и там все основывалось на том, что компания сильно углублялась, развивалась в теме обходчиков штатного мобилайзера, осваивали Mercedes и BMW. Андрей, что сейчас, как вы видите будущее, какие планы? Ну, на самом деле, тема обходчиков, она как бы никуда не делась. Тема автозапуска в России очень популярна, она остается. Но, знаете, вот на наш взгляд, просто как бы трендом на рынке автомобильных сигнализаций, наверное, сейчас уже ее назвать нельзя. Ну, почти все поперезавели, все, что есть, а если что-то и осталось, то это ну, уже такие крохи. А инженерная команда, в принципе, ну, требует каких-то очень интересных задач. Ну, мы сейчас переключились на другую тему. Я про этот продукт сегодня рассказывал. Это продукт, который совмещает в себе вот обычную нашу там, телеметрическую сигнализацию и видеосервис. Да, то есть мы ее назвали Pandora Evidence. Это такое вот логичное совмещение видеорегистратора и очень хорошей сигнализации. Только, естественно, каждый элемент этой системы сделан с очень высоким качеством, вот давая тот уровень видео или фото, ну, который на сейчас там для видеорегистраторов недоступен. Мы сейчас проводим уже испытания предсерийных экземпляров, то есть, в принципе, комплектация та, которая необходима для сборки первой серийной, то есть начало мая, то есть к концу мая мы начинаем раздавать операторам рынка тем, которым доверяем на уже такую нормальную обкатку. Я считаю, что там ну, где-то июнь, начало июля эта уже система поступит в массовые продажи. Хотя, конечно, нужно понимать, что это массовым продуктом, наверное, и не будет. Для начала это будет такой продукт премиум сегмента. Это красивая задача, большая красивая задача, в которой много внутри очень интересных подзадачек, каждая из которых ничуть не проще там запуска на Мерседес, поверьте. Да. Учитывая, что в ближайшем будущем нам предстоит увидеть обновление сотовой связи до стандарта 5G, то есть канала способна увеличить скорость работы мобильного интернета в десятки или даже сотни раз, то, конечно же, реализация передачи потокового видео из автомобиля и визуального контроля за авто в режиме онлайн без применения Wi-Fi становится уже реальностью. Сегодня здесь очень много народу, собралось более 500 человек, по ходу это рекордная явка на конференцию, и в основном это специалисты области Car Security. Итак, сейчас мы вместе с вами попробуем выяснить, почему же среди них так популярна Пандора. Работаем. Как вы считаете, Пандора является технологическим лидером отрасли? Да, однозначно. Абсолютно с этим согласен. Ну, конечно, иначе мы сюда не приехали, наверное. И есть другие варианты? Ну, зовите. Ну, я скажу, несложно не согласиться. Ну, один из лидеров, пожалуй. Не совсем. Есть более четко работающий. 
но одна из первых. Выбор у нас 2-3 в стране. Есть и другие производители, которые тоже добиваются очень больших, высоких результатов. Один из лидеров. Почему? Кан Лин разработками. Работать с цифровыми шинами, то есть компании, которые имеют в своем составе такие отделы, в общем-то, являются лидерами отрасли. В принципе, инновационный продукт, который переплюнул, наверное, многих и держится достаточно долго на рынке. И вперед идет большими шагами. Столько инноваций, нет ни в одной сигнализации, которая представлена на российском рынке. Заявлено все серьезно. Пандора, производитель, да, он ушел больше в разработку Bluetooth-систем. По технической оснащенности этих устройств, во-первых, нет аналогов. Шагает впереди планеты всей, старается уделять внимание новинкам и развиваться. Ну, у них самые современные разработки, самые современные алгоритмы работы, тенденцию и планку задает Пандора в данной сфере. Интересным предложением стали системы X6 и X9, представленные в массовом сегменте двусторонок. Бюджетные среди тех, что имеют высокую криптостойкость, ЖКИ-брелок и возможность автозапуска через Канлин с учетом обхода штатного эмбилайзера. В общем, все то, что больше всего продается в России. Ну, наверное, один из самых главных ключевых продуктов это новейшая двухсторонняя охранная система Pandora 9X. Это система, которую мы называем новой легендой массового рынка. Суть ее очень проста. Это самая надежная, самая совершенная охранная система. У нее на борту Bluetooth интерфейс поддерживает всю нашу линейку аксессуаров. И при этом это одна из самых доступных систем на рынке. Ее может позволить себе каждый автомобилист. Вероятнее всего, можно расценивать это как заявку Пандоры составить конкуренцию с сигнализациям Starline в народном сегменте. Неспроста название этих систем пересекается с давно ушедшими с рынка, но незабываемыми по своим стоимостным характеристикам А61 и А91. Итак, как я и говорил, на этой конференции присутствует очень много иностранцев, которые заинтересованы в оборудовании для защиты автомобилей, эксплуатируемых в Европе. Среди них Кай Штувен, это известный блогер немецкий, ютубер. У него есть свой собственный канал на YouTube, и он обозревает темы, связанные с автобезопасностью. Кай, скажи, пожалуйста, как часто и какие в основном марки, модели угоняются в Германии, и кто на первом месте? На первом, втором и третьем месте Volkswagen, BMW, Audi. И сейчас также выходят в лидеры японские марки, такие как Mazda, Porsche наравне. С ними поднимаются вверх количество угонов домов на колесах. Чем Германия защищает автомобили, либо довольствуется только штатными охранными системами? В Германии ситуация немного другая, чем в России. Люди, покупая дорогие автомобили, оставляя их на улицах немецких городов, верят в то, что когда они придут, автомобиль будет их ждать. Но со временем и в Германии люди начинают приходить к тому, что на любой автомобиль необходимо ставить систему защиты и безопасности. Вообще повлияла ли как-то последняя политическая обстановка в мире, ну, например, связанная с огромным количеством беженцев, из Африки и как-то повлияло ли это, повысилась ли криминогенная обстановка, связанная с угоном автомобилей в Германии? Беженцы и их количество в принципе никак не повлияло на число и качество угонов, потому что беженцы в основном могут украсть сумку из автомобиля или что-то по мелочи, но угоны автомобилей, особенно дорогих марок, производятся профессиональными, технически хорошо подготовленными людьми, либо, например, как в Литве, специальными организациями. Ну, у нас примерно все то же самое, так же примерно обстоит. А скажите, куда после угона уходит автомобиль? Одна часть угоняется в направлении Голландии, через Северное море. Другая часть идет в Центральную Азию, через Польшу, Латвию и Литву. Еще одна часть угоняется в Южном направлении, через Северную Африку. Ну, на самом деле, очень много интересной информации. Мы с Каем договорились, что в ближайшем будущем мы сделаем совместными усилиями фильм о криминогенной обстановке в России, в Германии. Обменяемся опытом, расскажем вам об этом более подробно. Фильм можно будет посмотреть на наших каналах, так что следите за выпусками. В этом году мы видим внедрение технологии ЛОРА в бюджетный сегмент. Напомним, что это решение по результатам нашего прошлогоднего теста показало ошеломляющие результаты при работе на оповещение и управление в автосигнализациях с жидкокристаллическими дисплеями на супер дальние расстояния. Это система, ключевой особенностью которой является использованием модуляции в радиотракте ЛОРА, Long Range. 
благодаря чему мы получаем очень хорошую дальность, причем как не только в загородных условиях, но и в городе до двух с половиной километров. А Это... Какой бюджет, Олег, этой сигнализации? Сколько ее розничная стоимость? Порядка 18 тысяч рублей. Это не самая дешевая цена, но тем не менее это хорошая альтернатива GSM каналу тем людям, которые не доверяют, не доверяют GSM и не хотят платить даже малейшие 20-30 рублей в месяц за трафик сим-карты. А какова дальность этой системы? Город 2-2,5 километра, за город до 4-4,5 километра. Постарались сделать эту систему максимально удобно в пользовании. Можно очень легко увеличить дальность в 2-3 раза, но тогда время реакции на команду с брелка будет 3, 4, 5, 6 секунд. Это не очень удобно. А пользователь это может сделать самостоятельно? Нет, нет, не может. Это необходимо э, менять полосу пропускания, скорость передачи данных. Это задается прошивкой непосредственно софтом внутри системы. Непосредственно в установочном центре инженером? Нет, нет, во время разработки системы. Во время разработки мы заложили, мы сознательно там, может быть, немного пожертвовали дальностью с ее теоретической возможности, зато она очень удобная в использовании. Значит, нам придется делать новые тесты и с участием данной сигнализации? Обязательно сделайте и с участием сигнализации. И поставьте на свой автомобиль. Это классная система. Забираем. Так, Олег, что еще из таких глобальных новинок? Из глобальных новинок, наверное, это первый выход нашего нового девайса. Это Bluetooth сирена. Сирена с Bluetooth чипом на борту, который не требует протяжки проводов. В салон, она, у нее есть датчик температуры двигателя. Выход, который можно использовать как канал блокировки. И при этом ее розничная цена меньше 2000 рублей. Это самое дешевое беспроводное устройство на сегодняшний день на рынке. Ну и не могу не сказать о нашем новом супер классном гаджете это Pandora Watch 2. Очень классное изделие, очень красивые, сапфировое стекло, спереди, сзади титановый корпус, мы точим его сами на нашем производстве. Дисплей, высококонтрастная электронная бумага, GPS-приемник внутри, чип Bluetooth 5.0. Очень классные часы, совместимы со всеми нашими современными системами, работают по Bluetooth, могут работать как брелочек, со всеми функциями управления, снятия, постановка, запуск двигателя, так и как радиометка присутствует. Ну и, конечно же, весь базовый функционал умных часов, взаимодействие со смартфоном, прием уведомления, на них присутствует. Резюмируя все увиденное и услышанное, мы понимаем, что будущее рынка Car Security, как всегда, лежит в применении новых высоких технологий. Как всегда, Пандора проявляет себя в масштабировании новых интересных решений и ждем с вами от ребят производства новой видеоавтосигнализации, что будет внедрено на уровне заводских охранных систем автопроизводителями далеко не скоро. С вами были эксперты Угона Нет. Следите за нашими выпусками и оставайтесь в безопасности. Пока.